Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, is it raining on your on your house? Yes, teacher. A lot, yes, teacher. A lot of people is is may is putting uh, that they will not be connecting today because they have uh, they have a power uh, a shutdown or power outage. You know what is power outage? Uh, power outage is apagón. Así, las dos palabras significan apagón. Yes, teacher. Uh huh. Okay, so uh, let me see. It is. Creo que dos o uno. Dijo que no. Montón. Eduardo que no tiene problemas técnicos. Romé Antonio Portillo. No hay luz. Rogelio. No hay energía. Brigitte. Una gran tormenta. Okay. Hmm. Yeah, it's raining in my house too, but it is not quite heavy. It's just uh, falling, but this is, I think it's worst because when there is, uh, it is falling heavy, it's just a kind of 10 minutes. But in this case, that is having the same frequency and it's not improving or decreasing, it's causing a lot of disasters in the, in the city. I saw the news at 7 p.m. and Tele2 at 49, the 49th Avenue is totally uh, uh, with uh, water fluid. Do you know what is water fluid? Water fluid, no? A prueba de agua. No, water fluid, that is water resistance. Oh. Resistance. Oh. That water fluid is inundation. That is inundation. And the cars are diving away. The cars are diving away. Los, los carros están hundiendo. No se puede pasar de ahí de la. Como que viene de. Como que viene del mágico. Como que va para el metro. Para Metro Sur no se puede pasar. Está así, al nivel de la acera, está el agua, todo el agua. Está inundadísimo. Ya me imagino cómo va a estar la Santa Lucía o, o Tecla. Tecla también mm -hmm. se pone mal. Mm -hmm. Oh, yeah. my God. Yeah. It's, cuando llueve así, que no se quita, que se mantiene la misma intensidad, que ni, ni es fuerte, pero tampoco es débil. Ahí es donde peor pasa. Horrible. Bueno. Yes. Let's pray. Let's pray God that this night a lot of people can go to sleep without losing their houses or losing anything. Ya me imagino yo pasar toda la noche angustiada que no puedo dormir porque todo se me va a inundar. No, <laughs> that is not life. Okay, just a notification. A we will be finishing uh, the unit five this week on Wednesday. Normally it's on Thursday, but because of vacations, it's a fourth, ¿verdad? It's a fourth, se va el viernes. Ya sale todo el mundo. Los del gobierno, ¿verdad? Los del gobierno creo que van a salir. Entonces, este, quieren, las, no, quieren los cuadros y las notas antes. So we have to uh, finish the knowledge check and everything by Wednesday. They won't uh, wait any, any longer. Así que si no han hecho los knowledge check, tienen que apurarse. Okay, let's continue. Lesson 5.7 is lesson objective. In this lesson, participants will learn when to use person perfect versus simple past. En esta clase aprenderemos a saber cuándo usamos el presente perfecto versus el pasado simple. No sé si esta es la de la... Ah, no, no es la de la... Ah, sí, cómo no. 
¿Se acuerdan de la, la lección, verdad? De que estaba la niña con el, la, el hombre con la mujer que llegó tarde. Ella lo está esperando en, un, en, un, en una calle llena de restaurantes y ella le ofrece que, que si, él, él, ella le pregunta si han comido comida marroquí. So, present perfect versus simple, versus simple past. Presente perfecto versus el pasado simple. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Usa, us, use el presente perfecto para un tiempo indefinido en el pasado. Use the simple past for a specific event in the past. Use el pasado simple para un evento específico en el pasado. Eso es que ya se acabó, ¿verdad? O sea, ya pasó, ya terminó, ya no va a volver a pasar. Es pasado. En cambio, el otro es que está eh, pasando, ¿verdad? Y no se ha terminado. Empezó en el pasado, pero no se ha terminado. Okay, let's see uh, some examples for that. Have you ever eaten Moroccan food? ¿Has tú alguna vez comido comida marroquí? That is informative question. Short answer, yes or no. Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have. Punto. Y viene el complemento, que es la razón por la cual estamos contestando que sí. Sí, he comido. Ahí solo termina en I have eaten, pero no se pone eaten. Solo yes, I have. I ate it once in Paris. Yo yeah. la comí una vez en París. Preguntamos en presente perfecto porque no sabemos. Por eso estamos preguntando. Si esa persona comió en algún momento, sigue comiendo todavía. Entonces ella le contesta con simple past. Yes, I have. I ate it once in Paris. Sí, la, la, podría ser traducción, sí la comí una vez en París. We can say that. Or, no, I haven't. I've never eaten it. No, nunca la he comido. That is the answer. The other one is, have you ever had green curry? El have del principio es el auxiliar. Y el have de en medio es el verbo de la oración. Entonces, have you ever had green curry? ¿Alguna vez has comido curry verde? Entonces, short answer, yes, I have, no, I haven't. ¿Cómo se pueden dar cuenta que el, prim el primero es el auxiliar? Por cómo contestan, yes, I have. I tried it. Several times years ago. Several times, several years ago. Sí, la probé varios años atrás. Y la segunda es, no, I haven't. I've never had it. No, yo nunca la he comido. Let's listen to the audio so we can have a, a, a better idea of this. Hello to all. In this lesson, we will learn when to use present perfect versus simple past. What we're about to watch is question form in present perfect. Notice the way to answer. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had. Okay, is it clear? Teacher. Yes. Uh, I don't see the the picture on the screen. <gasps> oh. My bad. You're right. I didn't share this. Sorry. Me decían, bien calladito, y yo va a darle play, play, play. I tried, but uh, you you talk in 
Ay, no, no, cuando sea así, denme la cachetada. Y me dicen, wake up, teacher, wake up. Ay, de modo, tercera vez, porque hoy sí. Qué tremendo. What we're about to watch is question form in present perfect. Notice the way to answer. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Okay, now did you see the video? Yes. <laughs> yes. Yes, teacher. Okay, did you understand what they what are they talking about? Event in the past. Les están preguntando en present perfect, pero están contestando en simple past. Una la primera sí están contestando en present perfect, present present perfect, que es la short answer. Para, pero de ahí la explicación es en, es, es en, en past o siempre en present perfect. Porque, por ejemplo, en la de la comida, arriba, yes, I have, I ate it once in Paris. Ese es pasado simple, la segunda frase. Pero la, la segunda línea, no, I haven't, I've never eaten it. Eso es todo, es presente perfecto desde el principio. Is there any question here? Or is everything clear? Clear teacher, me van a decir. Yes or no? Yes, teacher. Okay, yes, yes, yes. Let's move to the other one. A ver. Oh, there's a knowledge check here. Creo que aquí ya se acaba todo, chicos. Empieza knowledge check, knowledge check, knowledge check. Porque esta es la part A, part B. Ah, no, aquí sigue. Ve. Ok. 5.10. Lesson objective. In this session, the use of for and since will be explained throughout an audio, not expressions. En esta clase, el uso de por y desde serán explicadas a través de un audio. Ponga atención a las expresiones para cada palabra. Aquí quiero destacar el for y el to. Hay veces que ocupan cualquiera de los dos para decir, ¿verdad? Pero el for es para. Y el to es el que realmente es por. Ese es el por. Entonces mucha gente por el español se, se equivoca, ¿verdad? Pero aquí no hay dónde perderse. Foreign things. Let's talk about foreign things. Hello, in this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For six years, for a week, for a month, for hours, for two hours, 
I have worked here for five years. Present perfect with four. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. For hours. Vale, aquí vamos a revisar esta gramática. Vamos a hablar de por y desde. El por es el puede ser por y para, ¿verdad? Entonces dice for más el periodo de tiempo que queremos hablar. For six years, for a week, for a month, for hours, for two, for two hours. I have worked here for five years. For six years, for, for six años. For a week, for una semana. For a month, for un mes. For hours, for horas. For two hours, for dos horas. I have worked here for five years. Yo he trabajado aquí por cinco años. Present perfect with four. She has lived here for 20 years. Ella ha vivido aquí por 20 años. We have taught at this school for a long time. Hemos, nosotros hemos enseñado en esta escuela por un largo tiempo. Alice has been married for three months. Alicia ha estado casada por tres meses. They have been at the hotel for a week. Ellos han estado en el hotel por una semana. That is the use of for. The use of things es más, el otro es como largo periodo, ¿verdad? Pero el since se usa para un momento específico. Since this morning, o sea, que comenzó en ese momentito. No que lo ha estado haciendo por tanto tiempo, sino que es desde de esta mañana, por ejemplo. Since this morning, since last week, desde la semana pasada, since yesterday, desde ayer, since I was a child, desde que era un niño. Since Wednesday, desde el miércoles, since two o'clock, desde las dos de la tarde, desde la dos, ¿verdad? A ver si es la tarde o de la madrugada. I have worked here since 1990. Ya no es I have worked here for a long time, a saber cuánto tiempo, ¿verdad? Pero aquí lo dice específicamente. I have worked here since 1990. He trabajado aquí desde 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. Ella ha vivido aquí desde 1980. We have taught at this school since 1965. Hemos enseñado en esta escuela desde 1965. Alice has been married since March 2nd. En el four era como que había estado casada tres años, pero aquí es un tiempo específico. Alicia ha estado casada desde el 2 de marzo. They have been at the hotel since last Tuesday. En four dijimos que llevaban tres semanas. Pero aquí, they have been at the hotel since last Tuesday. Es, ellos han estado en el hotel desde el último martes. Eso es lo que estamos queriendo decir. Let me see the other one. Okay. So do you have any questions about the use of for and since? Or everything is clear? For me, it's clear, teacher. Okay. Anyone else that has any any uh, question or doubt? No, teacher, clear. Clear. Bye.
Ah, aquí está el knowledge check de foreign since. ¿ve? Algo larguito. Vamos a ver, los vamos a llevar en este. Pam was in Central America for or since? For or why? Why is for? For, for a month last year. Mm -hmm. Pero porque es for? Because it's not a specific a specific time, it's a, a long time. Mm -hmm. Okay, four. Aquí la llave es el A. No podemos decir since a month. It's for a month. Okay. I've been a college student. Almost four years. What is that? Four or six? Six. Six. Okay. I've been a college student since almost. Mm, I don't think so. Four. Mm -hmm. Why? I have been a college student for for translate. For, translate. He estado estudiando en un colegio. No. ¿Qué dice ahí? Yo he. Yo he estado. Eso. Ajá. Estudiando en un colegio? No, ahí no dice study. Ahí dice a college student. Mm. Acuérdese. Estudiando, sería un estudiante universitario. Ajá, pero yo he qué? Yo he. Yo he sido. Eso. Ah, yo, he yo he estado, yo he sido. Ajá, yo he sido qué? Un estudiante universitario. Ajá. For almost four years. Eso. Por. ¿Por qué? Almost. ¿Qué es almost? Es almost. Casi. Eso. Ajá. Por casi. Cuatro años. Mm -hmm. Por eso es por. Ajá. Ok. Makes sense. Hiroshi has been at work since. 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 Ok. Traducamos. Hiroshi. Ha trabajado, está, ha trabajado desde las 8 a.m. Ha estado trabajando desde las 8 a.m. No. Ya me lo cambiaron. Has been. Que... Al principio lo dijeron bien. Ha trabajado. Ha trabajado, ajá. No, no es trabajado. Eso era has worked. Ha estado en el trabajo. Ha estado en el trabajo, ajá. Y de ahí. Desde. Desde las seis de la mañana. Ok, ok, ok. Ok. I haven't gone to a party. Ya les iba a decir la respuesta. Four. 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 Va, four. Traducamos. Yo no he ido a la fiesta, yo no he ido a una fiesta por un largo tiempo. Eso, muy bien. Ahora, Josh lived in Venezuela. Oh, what is that? It's water. Someone, someone is swimming. Let me see. Is someone Josh. swimming? Uh -huh. Espérame, Josh. Tal vez ya, ya, le, ya se lo trago el agua de la lluvia. Josh, yes. Josh lived in Venezuela. Josh vivió en Venezuela uh -huh. for, for, for two years as a kid. For, for, uh -huh. for. Oh my God. Se fue la luz.